Bienvenidos, en este video te contamos dónde nacieron las celebridades más trascendentes en el mundo del arte, los deportes y la ciencia de la República Argentina. General Pueyrredón es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, ubicado sobre la costa atlántica. Su nombre se le debe a Juan Martín de Pueyrredón, militar y político de destacada actuación durante las invasiones inglesas y la Guerra de la Independencia. Es el partido más populoso de la quinta sección electoral de la provincia y su cabecera es la ciudad de Mar del Plata. En ella se emplaza el icónico Torreón del Monje, construido en 1904 por el arquitecto alemán Karl Nordmann sobre las rocas de Punta Piedras y propiedad de Ernesto Torkins, el cual encierra una dramática leyenda. La misma cuenta que la torre era protegida por un soldado español llamado Álvar Rodríguez, quien mantiene un romance con Mariña, un habitante de un pueblo originario proveniente de Laguna de los Padres. Cuando el cacique Rucamará tomó conocimiento de esta relación, enardecido, ya que él también pretendía a Mariña, decidió tomar por asalto la fortaleza y atrincherarse en la misma. Para poder recuperarla, Álvar recurre a Nalcú, una india desplazada por el cacique Rucamará, quien le proporcionó una poción que lo adormeció facilitando el ataque. A pesar de ello, Rucamará logró escapar a caballo, llevando cautiva a Mariña, pero viéndose acorralado por Álvar, se arrojó con ella al mar desde lo alto de una barranca. Luego de esto, Álvar se convirtió en monje y vivió el resto de sus días encerrado en aquella fortificación. Algunos afirman escuchar el galope de un caballo perdido en la nada y hasta reconocer en lo alto de la torre la figura de una mujer vestida íntegramente de blanco. Personalidades que nacieron en General Pueyrredón. Astor Pantaleón Piazzolla, bandoneonista y compositor, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los compositores más importantes de tango en todo el mundo. Sus obras revolucionaron el tango tradicional en un nuevo estilo denominado Nuevo Tango o Tango de Vanguardia, incorporando elementos del jazz y la música clásica. Daniel Antenucci, investigador y docente universitario, miembro de la Cámara de Investigación del CONICET, nacido en una familia humilde de trabajadores, es primera generación con educación secundaria y universitaria, efectuadas ambas en instituciones públicas, licenciado en ciencias biológicas y doctor en ciencias. Guillermo Vilas, tenista profesional, ganador de 62 torneos de ATP, cuatro de los cuales fueron torneos de Gran Slam. Es el tenista que posee el récord de mayor número de victorias en una sola temporada con 130 partidos ganados en 1977. Además de poseer el récord de mayor cantidad de títulos ganados, 16 en la misma temporada. Antonio Batro, médico y psicólogo. Obtuvo su título como médico y doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en psicología de la Universidad de París y estudios de lógica matemática en la Universidad de Friburgo, Suiza. Miembro del Centro Internacional de Epistemología Genética de la Universidad de Ginebra, dirigido por Jean Piaget, director asociado de la Escuela de Altos Estudios en el Laboratorio de Psicología Experimental y Comparada de la Universidad de París y profesor visitante de la Universidad de Harvard. Es miembro de la Pontificia Academia de Ciencias y de la Academia Nacional de Educación. Tristan Bauer, cineasta y político, realizador de documentales y largometrajes de ficción, ministro de Cultura de la Nación. Francisco Osvaldo Cárpena, actor y director de teatro, de profesión inicial panadero, comenzó su carrera como actor en el Circo Criollo, cuna del Teatro Rioplatense, junto a los hermanos Podestá. Luego se consagró como un eximio director de teatros de decenas de obras dramáticas, padre del actor Homero Cárpena, suegro de Aidela Roca y abuelo de las también actrices Nora Cárpena y Claudia Cárpena. Germán Adrián Ramón Burgos, mejor conocido como el Mono Burgos, futbolista y entrenador, jugaba como arquero, Ferrocarril Oeste, River Plate y Atlético Madrid. Juan Carlos Castañino, pintor, arquitecto y dibujante, integró el grupo que fundara el primer sindicato argentino de artistas plásticos. Son muy difundidas sus ilustraciones para la edición del poema gauchesco Martín Fierro de José Hernández, que efectuó la editorial Eudeva, miembro de número 
de la Academia Nacional de Bellas Artes. Pablo Cedrón, actor y guionista de destacada trayectoria en televisión y cine, creador del memorable personaje Nelson Carmen Gómez, un sexólogo paraguayo de vocabulario poco profesional. Tomó parte en producciones de Polka como Verdad Consecuencia, Campeones y Mujeres Asesinas. Iván Diez, seudónimo de Augusto Arturo Martini, conocido comentarista radial de Vox, periodista y poeta de tango, es autor, entre otros, del conocido poema Amablemente, que grabara Edmundo Rivero. Juan Martín Fresneda, abogado, político, militante por los derechos humanos, uno de los fundadores de Hijos, que se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la Nación. Héctor Ganse, cuyo nombre real es Oscar Héctor Ganza, actor de cine, televisión y teatro. Tuvo actuaciones importantes con destacados directores de cine. Clotilda Acosta, conocida artísticamente como Nacha Guevara, actriz, cantante, bailarina y directora teatral. Luis Alberto Saturnino García del Solar, diplomático, considerado uno de los mayores expertos en las cuestiones de las Islas Malvinas, graduado en Relaciones Internacionales en París, fue encargado de negocios ante la ONU, embajador ante la Unión Soviética, Estados Unidos y la UNESCO. Fabián Alberto Cubero, futbolista, jugó de lateral derecho defensor central o mediocampista defensivo, fue durante muchos años capitán y referente de Vélez Arfie. Es el segundo jugador con mayor intervalo de tiempo en ganar títulos desde su primera conquista hasta la última, para un mismo club en la Primera División de Argentina. 15 años. Históricamente, solo lo supera Ángel Labruna en River Plate, con 16 años de diferencia. Alberto González Arzac, abogado constitucionalista, ensayista y militante político, comprometido con las ideas que pregonaba el peronismo, autor del informe sobre la apropiación de las acciones de la empresa Papel Prensa durante el proceso de reorganización nacional. María Esther del Era de Hernández, conocida como Pichina Hernández, estudiosa argentina, protectora, difusora y maestra de las danzas nativas, el folclore y las tradiciones argentinas. El municipio de General Pueyrredón declaró el día de su nacimiento como Día Municipal de las Danzas Folclóricas Argentinas. Fabio Juan Manuel Posca, actor y humorista, escribe, realiza la puesta en escena, compone la música y protagoniza sus unipersonales en teatro. Practica diversos deportes extremos. Alfredo Lanari, prestigioso médico, graduado con medalla de oro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, perfeccionando en la Universidad de Múnich y en Hadbar, director de la Cátedra de Clínica Médica, también dirigió el Laboratorio Experimental de la Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis, lo que le valió el título honorífico de profesor emérito, designado miembro de la Fundación Rockefeller. Jorge Ernesto Lanata, periodista y escritor, incursionó en diversos géneros como el periodismo de investigación, la literatura, el documental, la televisión, el cine y el teatro de revista. Ha intervenido en la fundación de diarios, revistas y portales de noticias. May Lorenzo Alcalá, abogada, diplomática, escritora, coleccionista y curadora de arte. Ocupó cargos de relevancia en las áreas latinoamericana y cultural de la Cancillería Argentina. Dirigió el Centro Cultural Brasil-Argentina en Río de Janeiro. Fue embajadora de Argentina en Caracas. Mantuvo una estrecha relación con escritores de la talla de Manuel Puig, Manuel Mujica Laines y María Granata, columnista en el periódico español ABC de Madrid. Daniel Mañas, más conocido como Dani Mañas, productor de televisión y teatro, autor y adaptador teatral. Escritor, productor de programas como Almorzando con Mirta Legrán, El Show de Carlos Perciavale, Con Sabor a Pinky, Cala en CNN y un gran número de obras teatrales como Tango Tango con Roberto Goyeneche, Divina Moria y El Beso de la Mujer Araña. Juan Facundo Moyano, dirigente político y gremial, se desempeñó como diputado nacional, fue secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, gremio que agrupa a los trabajadores de concesionarias viales. Pablo Menicucci, artista plástico de la generación del Instituto Ditela, máximo representante en Mar del Plata del Pop Art y ganador de la beca George Brack, que entregaba a la Embajada de Francia en Argentina. Guillermo Tristán Montenegro, abogado, profesor y político, intendente del partido de General Pueyrredón, juez federal, renunciando a su cargo para ser ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, embajador argentino en Uruguay, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Rodolfo Marcos Paguere, artista visual, director de arte, director de cine publicitario, productor y diseñador de producción argentino. Dirigió las películas 
Quereme así, Piantao, y el día que Maradona conoció a Gardel. Lila Victoria Pastoriza, periodista, militante de Montoneros y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, junto al escritor argentino Rodolfo Walsh, fue integrante del grupo que fundó y dirigió la agencia de noticias clandestina ANCLA. Cristian Ariel Ledesma, piloto de automovilismo, reconocido a nivel nacional, compitió en las categorías Turismo Carretera, Turismo Competición 2000, Top Race y Turismo Nacional, logrando importantes resultados. Federico Manuel Peralta Ramos, artista plástico, representante del dadaísmo y de la vanguardia de los años 60. El mismo era su obra de arte. Según la crítica, fue una suerte de Marcel Duchamp, porteño, que hizo del gesto artístico su marca registrada. Raimundo José Ongaro, dirigente sindical, secretario general del Gremio de los Trabajadores Gráficos y de la CGT de los Argentinos. Osvaldo Picardo, poeta y escritor, una de las figuras destacadas de la escritura del periodo posterior a la dictadura cívico-militar en el fin de siglo de Argentina. Guillermo Enrique Roude, cantante, guitarrista, compositor, productor y arquitecto, radicado en Estados Unidos. Walter Gol Saavedra, periodista y relator de fútbol, trabajó en Radio Mitre, Radio Rivadavia, LT9 y LT10 de Santa Fe, entre otras. Publicó junto al periodista Claudio Cherep el libro de cuentos futboleros Hambre de Gol. Relató al seleccionado argentino en los mundiales de Estados Unidos, Francia, Corea y Japón, Sudáfrica y Brasil. Gustavo Sala, historietista, cómico y conductor de radio, creador de tiras cómicas como Bife Angosto, que se publica en el suplemento No del diario Página 12, Hijitos de Puta en la revista Barcelona y Lo que no importa está acá en la edición argentina en la revista Rolling Stone. Juan Esteban Curchet, ciclista ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de 2004, es el deportista argentino con mayor cantidad de participaciones en los Juegos Olímpicos. Fernando Javier Sendra, humorista gráfico, dibujante, guionista e historietista. Su personaje más conocido es el principal de la tira Yo, Matías, que sale diariamente en el diario Clarín. Dice que de la relación con sus cuatro hijos obtiene las ideas para sus creaciones. Osvaldo Soriano, de los autores argentinos más vendidos en su país en las décadas del 80 y 90. Algunas de sus novelas fueron publicadas en varios países. Varias de sus obras han sido llevadas al cine y al teatro. Juan Bautista Tagnaro, director de cine. Entre las películas que ha filmado se destaca la multipremiada Casas de Fuego y el guión de Camila, nominada al Oscar. Cristina Tejedor, actriz que se destacó especialmente como configura en telenovelas de los años 80. Participó en obras teatrales y programas televisivos. Eugenio Weinbaum, surfista y conductor de televisión. Hermano mayor del también surfista y conductor Sebastián Culini Weinbaum, creador del programa de televisión MDQ. José Carlos Sebastián Gómez Maraccio. Conocido profesionalmente como Piru Saez, es un actor y cantante de rock, conocido por interpretar a Rocco Fuentes, Echagüe, en Rebelde Way, y Piru en Floricienta y el Refugio, y por ser el miembro del grupo musical Rola Bogán. Marisa Laura Cavalli, más conocida como Marik Zavalli, vedette, bailarina, cantante de música tropical, actriz y comerciante. Los Tipitos. Banda de rock, formada en 1994 e integrada por Raúl Rufino, Federico Bugalo y Walter Piancioli, con influencias de importantes músicos del rock argentino como Charlie García o León Gieco, ganadores del premio Gardel al mejor grupo pop. Hasta aquí ha llegado Ciudades donde nacieron las celebridades argentinas. Si nos olvidamos de nombrar alguna figura, deja tu comentario debajo y decinos con qué lugar quisieras que continuemos investigando. Y ya sabes, si te gusta lo que hacemos, déjanos tu me gusta, compartinos y por supuesto, suscríbete al canal Kilómetros por Arte para no perderte los próximos videos.